，然后呢？然后他就真的成了大明星。然后呢？然后就电话也不接，微信也不回。之后呢？之后就分手了呗。哎呀，正常正常，你想想，异地又都忙又没有自由，所以鸡毛蒜皮的小事都会被放大嘛。分手也很正常吧？队长有生活呀。哎呀，干这一行的，谁还没个生活呀？杨闪，你这简直就是从小培养敌方奸细。你们看啊，你先将他训练成国服第一御草前，然后跟他分手，强行提高一波仇恨值，然后再让他加入敌方队伍，让他成为你最大的软肋的节奏啊。你这什么苦情戏剧？杨神这波操作也太溜了！不是杨神，我们战队跟你什么仇什么怨啊？你为什么要这么对我们啊？确认过眼神，狮子带走白魔族。别瞎说，我这故事还没说完呢。万一他两个人复合了呢？那不就把敌方奸细给变成我方奸细了吗？哎，这个好，这个好。对呀、啊，杨神。哎，不是你们别高兴的太早啊。昨天那场比赛里，成哥都没有说话。哎呀，他本来就是人狠话不多的那种啊。网上说，成哥是许仙，什么意思？啊？什么许仙、啊？这成哥什么意思？什么成哥？不是我提成哥干嘛？我什么？不是我说的，这网友说的，提我干嘛呀？谁成哥？反正，哥，散了散了。分手应该体面，谁都不让他说抱歉。来来来，打一把，打一把。来来来来来。没事儿，没事儿。成哥，该说的我都说了，之前没跟大家说，是因为分手都已经一年了，在我这儿过去很久了，没想到还带来这么大麻烦，还影响到你。我又没怪你，你干嘛摆出这副表情？我是觉得我才刚到战队，还没做出什么成绩，就先惹这么大麻烦，而且昨天还是跟老 K 双排。本来还想趁着这个机会跟他搞好关系的，可是昨天这波操作，他好像也不是很高兴。不至于。可是我听小胖说，你从来都没有过负面新闻，第一次因为这种事情上枪头，我真的觉得特别对不起你。你一个女孩子来打职业，周围都是男生，难免会被人关注这方面的事情。我以为你早预料到。我是有想到。可是没想到这么严重。等他们新鲜劲儿都过去了，剩下留意的就会是你的成绩和实力，最快大概就是全国冠军争夺赛的时候。不过前提，是你得上得了场。我发誓，成哥，我一定做得到。成哥，你放心，我一定会扛好大饼的，保证你子孙满堂。怎么了，成哥？你眼睛怎么红了？没事，毛毛过敏。哦，老公绯闻是真的吗？嗯，我不开心了，我波动了，我要取消订阅，粉转路人。你粉丝有啊你啊？你自己没手机啊？其实你也不用太在意他们说的话，他们很多都是瞎说的。并不是你谈恋爱了，他们就不爱你了。在粉圈，粉转路人，路人转粉，这是很正常的事。之前有人说看见你和成哥手拉手逛街，我还不信呢，好气呀、啊，这就成了。
深夜，我失去了我的老公，也失去了我的老婆。这种奇怪的新闻果然还是出现了，有点担心你。作为唯一的女职业选手，不要倒在这种最开始的时候，小姐姐。怎么了？你看，这说我和你手拉手逛街，他们造谣都不用付成本的，我明明连你的手都没有碰过。现在碰过了，还委屈吗？你的猫也被你勒死了。以前是因为觉得咱们异地，叫时间对不上，谈恋爱就是浪费时间，不如不谈，所以才找了一些鸡毛蒜皮的小事跟我吵了一架分手。现在你自己都是职业选手了，你也应该明白职业选手的日常。我那个时候真的不是故意冷落你，我也一点都不想和你分手。KTV 的事情都过去了，我不该骗你，是我不对，我也跟你道过歉。在干嘛？该不会穿着马甲跟人家在贴吧上吵架吧？我有那么无聊吗？我觉得有，我看你就是没有。有必要这样？我觉得有必要发微博澄清一下这件事情。澄清什么？我、你和简阳根本没有什么电竞白蛇传。没必要。有必要？我不能就这样玷污了你的清白。你自己去看一下豆瓣专组。是，别瞎猜。这是你？嗯。为什么？多抢眼的事，你给男人来做。成哥。干什么？你这什么眼神？睡回去。虽然不知道未来谁有幸当你的陆夫人，不过我现在已经开始有点羡慕她了，因为你一定会把她保护的很好，刀枪不入，风雨不侵。什么陆夫人、啊？你是不是弱智啊？啊！明天跟反弹体格约了公开训练赛，会放视频给粉丝看，好好的，不要丢人。已经是过去式了，不要再纠缠了。你和陆思成。喂，兄弟。王爱江，我有特别重要的事要问你。是不是想问童瑶跟陆思成的事儿？哎呀，放心了，他们啥事儿没有，都是网上瞎传的，你别放心上啊。那我先玩游戏了，拜拜。